പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ക്ലോർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് കോർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ വോൾട്ടേജ് ഉയർത്തുവാനോ താഴ്ത്തുവാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വോൾട്ടേജ് ഉയർത്തുവാനോ താഴ്ത്തുവാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം ടു ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആംസ്ട്രം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം ടു ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആംസ്ട്രം മാധ്യമത്തിന് സഹായം കൂടാതെ താപം പ്രസരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വികിരണം മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായം കൂടാതെ താപം പ്രസരണം ചെയ്യുന്നതാണ് വികിരണം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വികിരണം നിഴലുകളുടെ അരികെ അവ്യക്തവും ക്രമരഹിതവുമായിരിക്കാൻ കാരണമായ പ്രതിഭാസം നിഴലുകളുടെ അരികെ അവ്യക്തവും ക്രമരഹിതവുമായിരിക്കാൻ കാരണമായ പ്രതിഭാസം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വിഭംഗനം ഓപ്ഷൻ ബി ീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപവർത്തനാങ്കം ഏറ്റവും കൂടിയ പദാർത്ഥം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപവർത്തനാങ്കം ഏറ്റവും കൂടിയ പദാർത്ഥം ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വജ്രമാണ് വജ്രം ഫ്യൂസ് കമ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് ഫ്യൂസ് കമ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം തടയാൻ അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് കമ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മൃഗത്തെ വിളിക്കാനാണ് ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മൃഗത്തെ വിളിക്കുവാനാണ് ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നായ വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന എണ്ണപ്പാടയിൽ മഴവിൽ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന എണ്ണപ്പാടയിൽ മഴവിൽ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി വ്യതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് ഇന്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യതികരണമാണ് വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന എണ്ണപ്പാടയിലെ മഴവിൽ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം ആദ്യമായി നിയന്ത്രിത ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തിയത് ആദ്യമായി നിയന്ത്രിത ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തിയത് ആരാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൻഡിക്കോ ഫെർമി ആണ് ഓപ്ഷൻ എ എൻഡിക്കോ ഫെർമി വാഹനങ്ങളിൽ ബോൾ ബയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ ബോൾ ബയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ ഘർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഹനങ്ങളിൽ ബോൾ ബയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രിക് റേസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് റേസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജേക്കബ് ഷിക്ക് ആണ് ജേക്കബ് ഷിക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപവർത്തനം അപവർത്തനമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഓപ്ഷൻ എ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ലോഹ വാർപ്പുകളിലെയും എണ്ണ പൈപ്പുകളിലെയും വെൽഡിങ്ങിലെ വിള്ളലുകളും ന്യൂനതകളും കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ലോഹ വാർപ്പുകളിലെയും എണ്ണ പൈപ്പുകളിലെയും വെൽഡിങ്ങിലെ വിള്ളലുകളും ന്യൂനതകളും കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗാമ കിരണങ്ങളാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഗാമ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില എത്ര ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് 
ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില എത്ര ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് നൂറ്റി എട്ടാണ് നൂറ്റി എട്ട് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നൂറ്റി എട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ സെൻസറുകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിഭാസം ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ സെൻസറുകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിഭാസം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനമാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചു പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ സെൻസറുകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം വൈദ്യുത ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വൈദ്യുത ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡിസൺ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി എഡിസൺ വൈദ്യുത ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡിസൺ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ദിശ മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ദിശ മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആറ്റത്തിനകത്തെ കണങ്ങളിൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടത് ആറ്റത്തിനകത്തെ കണങ്ങളിൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിനകത്തെ കണങ്ങളിൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടത് ഇലക്ട്രോൺ മഞ്ഞ പ്രകാശവും നീല പ്രകാശവും സംയോജിപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നത് മഞ്ഞ പ്രകാശവും നീല പ്രകാശവും സംയോജിപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ധവള പ്രകാശമാണ് ധവള പ്രകാശം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ധവള പ്രകാശം ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനികോർജം ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനികോർജം എന്താണ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കൂടുന്നു ട്രിക്ക് മിറർ അല്ലെങ്കിൽ സൂത്ര കണ്ണാടിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ട്രിക്ക് മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ ബോൾ പോയിന്റ് പേന കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ജോൺ ജെ ലൗഡ് ആണ് ബോൾ പോയിന്റ് പേന കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ ജെ ലൗഡ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് ഹോളോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് ഹോളോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആദ്യമായി ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷിച്ച രാജ്യം ആദ്യമായി ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷിച്ച രാജ്യം യു എസ് എ ആണ് യു എസ് എ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി യു എസ് എ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ കാന്തിക ഫലം കണ്ടെത്തിയത് ആര് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ കാന്തിക ബലം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ കാന്തിക ഫലം കണ്ടെത്തിയത് ആര് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ക്രിസ്ത്യൻ ലിസ്റ്റഡ് ആണ് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റാർട്ട് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഐസോടോപ്പ് കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഓക്സിജൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിജൻ സെവൻറ്റീൻ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ദളങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ദളങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വീക്ഷണ സ്ഥിരതയാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരത ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വീക്ഷണ സ്ഥിരത ശക്തമായ വെയിലിൽ നിവർന്ന റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അകലെയായി വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം അപവർത്തനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ അപവർത്തനം 
അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐ ഡൊണാൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഐ ഡൊണാൾഡ് ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം ആയിരം ഗ്രാം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരം ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം കള്ളനോട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം കള്ളനോട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് അൾട്രാവയലറ്റ് എക്സ്റേ ഇവ ഒന്നുമല്ല മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് കള്ളനോട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ഓട്ടോഹാൻ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഓട്ടോഹാൻ ഉത്തോലകത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഉത്തോലകത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആർക്കമിഡിസ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആർക്കമിഡിസ് സാങ്കേതികമായി ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ വാർത്താവിനിമയ ഉപാധി സാങ്കേതികമായി ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ വാർത്താവിനിമയ ഉപാധി ടെലഗ്രാഫ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ടെലഗ്രാഫ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് രശ്മികളെ കണ്ടെത്തിയത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് രശ്മികളെ കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ഹേർഷൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വില്യം ഹേർഷൽ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി വില്യം ഹേർഷൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ശീതീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ശീതീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ലിക്വിഡ് സോഡിയമാണ് ലിക്വിഡ് സോഡിയം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ലിക്വിഡ് സോഡിയം ഓപ്ഷൻ എ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് വേഗത്തിലാക്കാനും ഉൽപാദന ശേഷി കൂടിയ ഇനം പുതിയ ഇനം സസ്യജാലങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രശ്മികൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് വേഗത്തിലാക്കാനും ഉൽപാദന ശേഷി കൂടിയ പുതിയ ഇനം സസ്യജാലങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന രശ്മികൾ ഗാമയാണ് ഗാമ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഗാമ പാലിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം പാലിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ലാക്ടോമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ലാക്ടോമീറ്റർ നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ലാക്ടോമീറ്റർ ലേസർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലേസർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തിയോഡർ മൈമൻ ആണ് തിയോഡർ മൈമൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തിയോഡർ മൈമൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസുകളുടെ എണ്ണം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് സോറി ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം കൂടുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഫോക്കൽ ദൂരം താപത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം താപത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ ടെലിവിഷനിലേക്കുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചതിന് ശേഷവും സ്ക്രീൻ തിളങ്ങുന്നതിന് കാരണം ഓപ്ഷൻസ് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫ്ലൂറസൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫ്ലൂറസൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലൂറസൻസ് പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തെളിയിച്ചത് പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തെളിയിച്ചത് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ഫലമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം നൈട്രിക് ഓക്സൈഡാണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് 
നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിറം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിറം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം താപം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി താപം തരംഗ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നിവ വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ തരംഗ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നിവ വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ ആണ് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ജലജീവി അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ജലജീവി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഡോൾഫിൻ ആണ് അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഡോൾഫിൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്